，实事求是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的，关于实践实践的真理的唯一标准，问题的讨论，实际上也是要不要解放思想的真理。各部门要努力和鼓励。乡镇区与全国农民打开了致富大门，但也给环境保护。这个家伙，加一赔十。干净的牌，有真正的好处。算是对的。小辉，小辉，姐，你怎么来了？咱们的高考成绩下来了。那我们过了吗？反正我是过了。那，那我呢？怎么了？考全县第一还不高兴啊？你难道要考全省第一？那你要我们这些念了高中的人怎么办啊？姐，我真考了全县第一啊！我亲眼看过成绩单了，你真是考了全县第一。小辉，想笑就笑，想喊就喊吧，这大山里也没别人。各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现，为建设四个现代化选拔人才，这是关系到我国千秋万代的大事。这是人民日报上的消息，你当初念给我听，我就记下来了。小辉，咱们考上了，咱们考上大学了。好吃，好吃。我饿了。平平，你再不来，你弟弟就把菜就都吃光了。哎呦，还拿手抓饭？你都快成大学生了，去到学校里小心同学笑话你。好疼
吧。哦。怎么样？哎，把酒给爸拿来。哎，哎，哎，哎，爸。啊，姐，你要我洗手，为什么你不洗手啊？你也洗啊？洗洗洗，都洗。哎呀，来，吃饭吃饭。小辉，哎，今天陪爸喝点儿。嗯，啊，快去给你爸拿个杯子。哦，好吧。可以端起来哎，烤的不错，平平烤的也不错。哎呦，快吃点，快吃口饭。小辉就喝这些了啊，不能让他再喝了。嗯嗯，我今天出门啊，到处都有人跟我说咱们家福气啊，有福气。一下出了两个大学生，他们还不知道小辉考了全县状元呢。要知道了，不知道该怎么羡慕咱们家。嗯，你没告诉别人吧？呃，镇上的人都没说，我就告诉了山北大队的妇女主任，人家平时对小辉挺不错的。听到这消息后，别提多高兴呢。嗯，那就好。小辉在家吗？哎，你杨主任。一家人吃饭呢啊！你看我来的真是不巧，倒像是上门哈，专门蹭饭的。没有，一起吃吧。平平，给杨主任装饭去。哎，我去装饭，小辉，你去隔壁借把椅子。好，平平，你们都别忙了，我一会儿还要去镇上开会呢。我就是过来给你们送小辉的正式材料的，下午赶紧交上去啊。谢谢杨主任。小辉啊，这上了大学，要记得回山北大队看看我们。嗯，我会的。行了，那你们吃，我得赶紧走了啊！这就走啊！啊，那杨主任慢走，慢点啊！好，好再见，再见。哎呀，这杨主任还真是挺热心肠的。爸行，我下午就到镇革委会给人家送去。爸，不用了，下午我去交吧。还是我去吧。爸，下午和姐一起去送材料，你放心吧。送季山的孩子，你们家这种成分。还想上大学？社会主义的大学不是给你们家这种人办的。可我们两个都过了分数线。我弟弟他考了全县第一。谁知道你这第一是不是作弊抄来的？没有。行了，我没工夫跟你们这儿解释。走吧。可是。记住一条：社会主义的大学，你们上不了。你爸爸承认啊。走吧，小辉，你先回去。那你呢？我再想想办法。我陪你。不用，我一个人行。把你的正式材料给我，先回去吧。姐，没事儿，去吧。嗯。
怎么还不出去吃饭呢？哟，李主任啊，你让我写的这个交代材料，我写好了，来你看一下。你当造反派这些年干了那么多事儿，这一页纸能交代清楚吗？啊，对对对对对对对对，呃，这个呢只是一个大概，呃，还有很多细节，呃，我这几天都把它交代出来。那回去写去吧。好，好，好，好，好。李主任，我和我弟弟都考上大学了，我是来送镇省材料的。考上大学了？你谁呀、啊？我是咱们镇上的。叫宋运平，我弟弟宋运辉，考了全县第一。我听说咱们镇上出了个县里的状元，就是你弟弟啊。嗯。有什么事儿吗？还得麻烦您把这个材料帮我们送到县里。行，搁这吧。谢谢李主任。小辉，姐，你怎么还没回家？我不放心你一个人，怎么样了？你猜，加上了。嗯，革委会的李主任什么话都没说，就把咱们材料收了。刚刚不收材料的那个人，应该就是广播里说的已经靠边站的三种人，他自己都在写检查呢。姐，你真能干。走，回家。走，走。你跑什么？我跑。咱社会主义国家，我可是平下中农的好出身，我跑，我能跑什么呀？你你想干什么？我们不怕你。看把你们猖狂的！李主任说的。你自己都要好好交代问题。老子，到现在还想欺负人？大家不能欺负人，不能欺负人。现在的还想欺负人？走。走。冯继山，你看你教的好崽子。我先去帮妈做饭今天没有做错事，真的，是那个人，那那个人想要害我们，哪个人呀、啊？那个人是干什么的？就是那个不收我们政审材料的坏人。你连人家叫什么姓什么都不知道，就一口咬定他是坏人。那人姓雷，是镇上的干部。前几年呢，他一手把着镇里的大事小事，斗人斗得最狠了。俗话说，小人难惹。他这号人，咱们家怎么惹得起啊？爸，现在都什么时代了，你还怕这种人干什么？还顶嘴！小辉，怎么跟爸说话呢？
他不懂事，你也不懂事。别以为我不知道，小辉他胆儿小，你要不带头，他能闯这么大的祸吗？小辉，你是不是今天得回山北大队呀、啊？我给你准备了一口袋地瓜，你待会儿带回去啊。哦。你先去吃饭。哦。平平，你也先吃饭，啊。他爸，吃饭吧，啊。回到大队以后，好好干活。人家大队的人对你都挺好的，咱们要知道回报。我知道，姐。我今天也不想跟爸顶嘴的。我知道。以后心里要是有什么不痛快，你就跟姐说。姐，我们一定得上大学。然后带着爸妈走出这个镇子，将来，咱们要去上海。嗯，去上海，一定行的。嗯、好了，姐，就到这儿了。路上慢点啊。嗯，回去吧。胡孙，听说你今天在镇上吃鳖了。你哪只眼睛看见我吃鳖了？还嘴硬呢，我们都听说了。雷干部，你认得我？认得。我以前听说过雷干部。我也认得你，宋继山。找我有什么事儿啊？不方便说，是吧？那走吧，换个地方。好。事你说吧，我还没吃饭呢。雷干部，今天我们家那两个孩子不懂事，说话没轻动，得罪了你，请您千万大人不计小人过。这小孩不懂，当大人的也不懂。只有两副草药，给雷干部补补身子。什么药啊？我看您眼袋发青，顶发稀少。我虽然没有把过您的脉，但是我看出您好像是脾肾两虚。这是地黄，还有山茱萸、茯苓。您自己呢，再配点山药，每日煎着喝，挺好的。那谢谢你了啊。李干部，今天这事儿，就请您高抬贵手，不要跟两个孩子一般见识。再就是，您不要到镇上告他们。求你了。行了，行了，行了，行了，行了。我还能跟小孩子一般见识？啊？
走吧，走吧，走吧，我还没吃饭呢。杨主任，哎呀，忙着呢。今天这么早来了，小辉，我听说了件事情，赶紧过来跟你说一声。嗯、呃，我听说呀，你和你姐考上大学的事情，有人去镇上告状了。谁？谁告的？我也不知道。你先别管谁告的状，你赶紧去镇上问问，你和你姐的证审材料到底送上去没有？好，我晚出就去。哎呦，先别喂了。我让我们家老大帮你问，赶紧去吧，啊，快去！谢谢主任。小辉啊，这件事情你要有个思想准备。嗯老干部要支持青年人报考大学，在政治审查中，要重在本人表现，为建设四个现代化选拔人才，这是关系到我国千秋万代的大事儿。是吗？呃，请问是李主任吗？啊，我就是。有什么事吗？呃，我想问一下，我们的政审材料有没有送到县里去？哦，你是哪个？啊？呃，我叫宋运辉，我姐叫宋运平。今年我们的高考成绩都过线了，前两天来送到政审材料的。你就是宋运辉？啊、呃，今年多大了？今年年底满十九岁，在山贝大队插队吧？嗯，我初中毕业没有念高中，就直接去插队去了。你说你接受贫下中农再教育时间也不短了，怎么还这么不懂事啊？李主任，我我做错什么了？让什么人上大学？允许哪些人上大学？这上面有政策，领导有安排，组织能负责。这是你能过分的事情吗？还政审材料送没送到县里？这话，轮得着你来问我吗？可是我们的高考成绩都过线了，而且我还考了县里的第一。县里第一怎么了？凭着好成绩就来要挟领导？莫名其妙。一九七七年十月二十一日，《人民日报》发表社论，可嘀咕什么呢？在革委会咒骂党的领导干部，你胆子不小啊！一九七七年十月二十一日，《人民日报》发表社论：各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现，为建设四个现代化选拔人才，这是关系到我国千秋万代的大事。我没有骂你。我刚才都说了，这些事儿不该你管，你就是背报纸、背文件也没有用，背一百遍也没有用，知道吗？现在是午休时间，我这要去吃饭
关于一九七八年高考中央文件之处，招生主要看两条：一是重在本人表现，二是择优录取。不管出身什么家庭，只要爱党、爱国家，本人遵纪守法就行。一九七七年十月二十一日，《人民日报》发表文章，要求各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现。为建设四个现代化缺乏人才，这是关键。看什么看呢？都回来！回去！干什么呢？你说背一百遍不行，那我就背一百零一遍。宋永辉，你到底想干什么？这小小年纪怎么就学会撒泼耍赖了呢？我想上大学。我知道你想上大学，不是告诉你了吗？谁想上大学？那组织上的事儿。上面有安排，我说的不算。关于一九七八年高考，中央文件指出，招生主要看两条：一是重在本人表现，二是择优录取。好，你想背你就背，文件是吧？我告诉你，别说一百遍，一千遍也没有用。那我就背一千零一遍。你是共产党员，你必须听党的话。关于一九七八年高考，中央文件指出，招生主要看两条。一是重在本人表现，二是择优录取。不管出身什么家庭，只要爱党、爱国家，本人遵纪守法就行。一九七七年十月二十一日，《人民日报》也发表了文章，要求各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现。为建设四个现代化选拔人才，这是关系到我国千秋万代的大事。孙金山，孙金山。你赶紧去管管你家儿子，怎么了？小辉怎么了？出什么事儿了？他在镇革委会跟人家李主任是打了一上午的擂台，气得李主任是又摔盘子又摔碗的。赶紧去看看啊！他现在还不肯回来。哎，哎，快去看看去！快去，平平，快去！没事没事，快坐下，没事的啊。关于一九七八年高考中央文件指出，招生主要看两方面：一是重在本人表现，二是择优录取。不管出身什么家庭，只要爱党、爱国家，本人遵纪守法就行。一九七七年十月二十一日，《人民日报》也发表了文章，要求各级领导干部要支持青年报考。哎，你们在这都散了吧！中央重在本人。这革委会不是看热闹的地方，散了吧！李主任，人家孩子可是全县第一，将来做了官，没准比你还大，是不是？是。人民日报也发表，这是关系到李主任。你看这孩子一直在太阳底下晒着，我怕。怕什么怕？我是国家干部，说的话、做的事儿都符合组织原则，有什么可怕的？宋永辉，你怎么不背了？别停，接着背啊！你试试，一千零一遍背过之后，能不能说服我？接着背。看一九七八年高考。中央文件指出，招生主要看两条：一是重在本人表现，二是择优录取。不管家庭出身如何，只要爱党、爱国家，本人遵纪守法就行。一九七七年十月二十一日，《人民日报》也发表了文章，要求各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现，为建设四个现代化选拔优秀人才，这是关系到我国千秋万代的大事。哎，让一下，让一下。一九七七年十月二十一日，《人民日报》发表社论，各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现。小辉，咱回家吧。我没背完一千零一遍。这样没有用的，小辉。我要背。姐在这陪着你，背到第几遍了？一百八十三遍。嗯，你背，姐给你计数。关于一九七八年高考，中央文件指出。
。招生主要看两条：一是重在本人表现，二是择优录取。不管出身什么家庭，只要爱党、爱国，本人遵纪守法就行。一九七七年十月二十一日，《人民日报》发表社论，各级领导干部要支持青年人报考大学，在政治审查中要重在本人表现，为建设四个现代化选拔人才，这是关系到我国千秋万代的大事。关于一九七八年高考，中央文件指出，招生主要红卫镇，还是不是社会主义地方了？这俩出身不好的小兔崽子，都敢闹到革委会来了，想干什么呀？哎，大家伙都看见了啊，他俩都把李主任堵得出不了门了，这是在要挟咱李主任啊！你血口喷人，是你，就是你在背后告状。是我，可那不是背后告状，那些话，我当着什么人都敢说。你们俩要是上了大学，不光是我，我们红卫镇的革命群众都义愤填膺着呢。你们要是上了大学，我们这些出身好的人怎么办？哎呀，胡孙，你还有没有良心？我是得罪你了，可我爸都去你们家给你道歉了，还送了你两副药。老胡孙，你这收了人家的礼，还在背后害人呢。就是啊，他们是想拉拢腐蚀革命干部。宋继山给我送药，能安什么好心？你全吐出来啊！我吐就吐，还说我肾虚。我看，他是借着上门送礼骂人来了吧？我住口！吵吵闹闹不嫌丢人呐？你们三个，到主任室等我。快去！走啊！我散了，散了，该干嘛干嘛去，不走是吧？好，下次出工修水库、修公路，我给你们多派点活，反正你们有劲没处使。不散了。收了他们的礼了，哎，不是李主任，我并不是稀罕他那点药材，我现在就给他退回去，我就想看看宋继山包藏了什么祸心，他有什么反革命阴谋。老实说，他要是不给我送这个礼，我还真不确定他们家的这些个阴谋呢。我们没有阴谋，我们只是想上大学。今天这个事儿还不叫阴谋，这是有计划、有步骤的围攻革命政府。行了行了，你就别上纲上线了。别忘了自己的身份。回头你把今天的所作所为都如实的写下来，不许有半点隐瞒，然后交给我。没你事了，你先回去。好，那我走了。有人替狗仔这么撑腰了。会背了。中央文件指出，招生主要看两条：第一，重在本人表现；第二……哎呀，你这个弟弟呀、啊，就是个不撞南墙不回头的犟种。李主任，你先别生气，我弟弟他内向。不会说话，他胆子小。他还胆子小啊？你胆子小啊？行了，今天你们姐弟俩算是说服我了。
我个人同意，把材料给县里送去。谢谢你，李主任。先不忙，谢谢。这事没那么简单，我要把今天发生的事情都报给上级，还有老雷和那些群众对你们上大学是有意见的，这个我也要如实的向县里汇报。那县里怎么决定，我就不知道了。那我和你一起去县里，我给他们备中央文件，还有人民日报的社论。你这不是胡闹吗？啊，你真这么干，就是给你自己、给你们家庭惹了大祸了，明白吗？行了，天儿不早了，回去吧。回去以后，好好劝劝弟弟，听到吗？听见了。走吧，走吧。走，走，走。想跟他去趟县里，不然我不放心。回去，明天一早我来问。那我也过来。你不能来，你说话做事容易冲动。你回去好好做你的事儿。明天早上一有结果，我就去告诉你。嗯、小辉，你先别回家了。直接回山北大队吧，爸妈正生气呢。嗯，那你呢，姐？你放心，我好好跟他们说。那如果明天有结果了？嗯，明早一有结果，我就来告诉你。小心点，别烫着。好，来，老爸，吃饭了啊。妈，我就先不吃了，我先走了啊。哎，人家还没上班呢，你着什么急啊？我先去革委会等着。李主任，你这一大早急急忙忙去哪儿啊？我说去革委会门口等着你。昨天的事儿我有点不放心。我知道，你一定不放心。屋里说吧。啊，李主任来了。嗯。快请进，快请进，一块吃饭吧！啊，饭就不吃了，我找宋运平说点事儿。啊啊，快进，快进。
舍，盼着秋天的金色。说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火。泛起层层波，涛依旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。间走。